نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم محترم المقام صدر جلسة معز السامين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے اور جو لوگ سچائی کو لائے اور اس کی تصدیق کیے وہی لوگ متقین ہیں حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے تعلق سے کچھ کہنا آپ کی تعریف و توصیف کرنا اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کا تذکیرہ قرآن پاک میں سور توبہ میں کچھ اس طرح سے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ معلوم ہوا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر تصدیق صفت فرمائی ہے حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا سوائے حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سارے انبیاء اور پیغمبروں کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں اسی لئے جمعہ کے خطبے میں حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اسی لئے حضور بحر العلوم حضرت سید محمد حضرت عبدالقدیر محمد حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے بجس پیغمبروں کے سب سے عالی سب سے بڑھتا ہے حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائیں آپ نے ہر وقت ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کی تصدیق فرمائی آپ نے اپنی مال و دولت جان و دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی آپ نے اپنا سارا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا اسلام پھیلانے کے لیے آپ اپنا سارا وقت اسلام کی تبلیغ میں گزارا کرتے تھے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اکرام اسلام سے وابستہ ہوئے اور جو غریب و لاچار مسلمان اپنے مالکوں کے ظلم و ستم میں گرفتار تھے آپ نے ان کو مال دے کر آزاد کروایا جس کی کھلی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک امیہ بن خلف سے کو مو مانگی رقم دے کر آزاد کروایا حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے آپ کو صدیق اکبر اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جب کفاران مکہ میراج شریف کے واقعے کا مزاق اڑا رہے تھے اس وقت حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تحقیق سرکار سے پوچھے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار قوت کا بھرپور عقیدہ رکھتے ہوئے میراج شریف کے واقعے کی تصدیق فرمائی اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول ماننا اپنے ایمان کی سلامتی اور اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتقب کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو جانشی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو حضرت سیدنا عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا کہے اور ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین